Wir haben Andalusien erreicht und zwar den Camping Mahazul in Balerma. Was wir hier erlebt haben, was wir hier gesehen haben, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir haben wieder unsere Parzelle, das ist die Nummer 47. Das ist ziemlich weit am Ende des Campingplatzes. Man sieht sie, hier einen Pfeil dran gemacht. Oben links die Platznummer 47. Das ist eine recht große Parzelle und darüber freuen wir uns natürlich. Wir werden hier einige Wochen auf dem Platz bleiben. Ich schätze so bis Mitte Februar, Ende Februar. Je nachdem, wir hoffen dann wird es etwas ruhiger auf den Plätzen. Und dann werden wir weiter wahrscheinlich Richtung Süden fahren. Am Anfang ein paar Worte zu unserem Sonnenschutz, den wir ja relativ neu haben. Wir nutzen ihn jetzt seit einigen Wochen. Da kam immer wieder die Frage, wie ist es bei Wind und bei Sturm? Wir haben jetzt mal einen Tag mit starkem Wind und es passiert an dem Sonnenschutz nichts. Er hält einwandfrei. Wenn den ganzen Tag die Sonne auf die Frontscheibe brennt, dann schützt dieser Sonnenschutz doch schon ganz gut. Und wir sind damit zufrieden. Jetzt ein paar Worte zum Campingplatz. Er ist wie in den Vorjahren, in den Monaten Januar, Februar voll belegt, auch in diesem Jahr. Allerdings nicht nur mit Langzeitcampern. Der Chef vom Platz hat mir erzählt, dass nur 30 Prozent etwa hier Langzeitcamper sind. Wir sprechen bei Langzeitcampern von Aufenthalten zwischen drei und sechs Monate. Der größte Teil ist einige Wochen hier auf dem Platz oder auch nur einige Tage. Vorne an der Zufahrt gibt es ja den Parkplatz, der wird zurzeit auch als Stellplatz genutzt. Hier warten Camper darauf, dass im Campingplatz was frei wird. Täglich verlassen zehn und mehr Fahrzeuge den Campingplatz, sodass andere nachrücken können. Auch sehr große Mobile stehen hier von 11 bis 12 Meter Länge. Sie haben auf dem Campingplatz nicht ausreichend Platz oder die Plätze sind nicht groß genug für diese Fahrzeuge. Jetzt ein ganz anderes Thema. Ich gehe ja gerne mit der Kamera über den Campingplatz, um zu schauen, was es dort Neues gibt, was es Interessantes gibt. Und da habe ich zufälligerweise dieses Fahrzeug gesehen und habe den Eigentümer angesprochen und der hat mir einige Fragen dazu beantwortet. Ich habe hier auf dem Campingplatz ein besonderes Auto gesehen und da habe ich zufälligerweise den Eigentümer dieses Fahrzeugs kennengelernt. Und den möchte ich jetzt mal befragen, mal nach dem, was das für ein Auto ist. Ja, und das soll er uns jetzt mal erzählen. Hallo Johannes. Hallo. Hallo. Ja, du hast ja so ein ganz besonderes Auto hier. Ähm, fällt schon auf irgendwie. Äh, was ist das für ein Auto? Das ist ein Microlino, der ist entwickelt worden in der Schweiz von einer Familie Aubota. Und die haben sich gedacht, dass sie den, äh, die Isetta praktisch rekonstruieren und halt produzieren und er wird jetzt seit Oktober 22 in, der, in Italien äh, Torino produziert und seit letztes Jahr äh, April in Deutschland vertrieben. Ja, also das heißt das Auto, äh, man kann auf eine Internetseite gehen, die heißt die, weißt du? Micolino.com ja. und da kann man sich dann das Fahrzeug auswählen und dann reservieren und dann bekommt man eine Bestellung. Dann wird das überwiesen nach Belgien. Das war dann am Anfang auch so ein bisschen komisch, aber naja, halt in den sauren Apfel beißen und hoffen, dass was kommt. Und es kam. Und dann äh, bekam ich die äh, Rechnung zwei Monate später samt Papiere und dann konnte ich den zulassen und dann in Hamburg abholen. Schön. Jetzt sag uns mal, das Auto fährt nicht mit Benzin oder Diesel, sondern... Ja. Der fährt mit Elektrik Strom ja. und den kann ich überall auf dem Campingplatz auch laden, über die 230 Volt Steckdose. Ja. Und na ja, 10 kW äh, große Akku ist da drin. Ja, das heißt, du hast eine Reichweite von circa? Also theoretisch sagen die laut den Unterlagen 177 Kilometer, aber praktisch ist das so 100, 120. Fährt man damit. Also so für kurze Strecken eben gut geeignet. Und Du bist ja hier auf diesem Campingplatz und fährst zum Einkaufen oder nähere Sehenswürdigkeiten anschauen. Genau, ja. Und dafür ist er dann geeignet. Ja, wir ja. sind seit äh, 24. November schon unterwegs. Ja. 
und haben dann verschiedene Campingplätze abgefahren bis fast Portugal. Mhm. Und jetzt sind wir praktisch auf der Rücktour an der Küste lang. Ja. Und ähm, das äh, Auto hat ein Gewicht von wie viel Kilogramm? Laut den Unterlagen, die so äh, gezeigt werden auf der Internetseite, sind das irgendwas mit 550, 560 Kilo. Ja. Und laut Papiere habe ich jetzt vorgestern rausgesehen 435. Oh, ja. So, also, aber das ist dann wahrscheinlich ohne diesen mittleren Akku. Der kleine mhm. Akku ist wahrscheinlich leichter, deswegen diese anderen Gewichtsangaben. Achso, gibt es da verschiedene Größen von Akku? Ja, es gibt drei Größen und äh, die große Größe soll jetzt im ersten Quartal 24 produziert werden mhm. und auch angeboten werden. Ja, okay. Kannst du uns das Auto mal ein bisschen zeigen, indem du jetzt mal vielleicht die Tür öffnest? Viele werden das Auto, so ein Auto ja noch kennen aus den 50er, 60er Jahren. Ja. Als Bei der Isetta ging das per Muskelkraft auf und hier ist es dann wie so eine Flügeltür. Ah, ja. Ja, ja das ist ein Fahrzeug für zwei Personen. Ja, und da ja. wir ja noch zwei Hunde haben, haben wir noch einen kleinen Kofferraum. Decke dann raus, damit die Kante nicht verkratzt wird. Ja, schön. Und dann können die da reinhüpfen. Ah ja, aber die zu groß dürfen die Hunde dann nicht sein. Naja, Australien Shepherd. Also äh, 30 Kilo, 50, 60 Zentimeter. Ja, ja gut, okay. Um die gehen da rein und die fahren auch gerne mit. Ob sie gerne mitfahren, das haben sie mir nicht erzählt. <lacht> <lacht> ja, gut, interessant. Ja. Ja. ja, weißt du noch was zu diesem Auto zu erzählen? Ja, dass er äh, auf jeden Fall. 90 Stundenkilometer läuft, kann ich das dazu sagen. Ja. Und naja, auf der Autobahn ist das ein bisschen unangenehm, wenn die LKWs von hinten kommen. <lacht> ja, das glaube ich. Aber sonst so in der Stadt reicht das ja vollkommen. Ja, reicht das vollkommen aus, ja. Ja, okay. Johannes, dann danke ich dir für deine Ausführung und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit dem schönen Auto. Ja, gerne, danke. Ja, war für mich ganz interessant, sowas mal zu sehen und zu hören. Man weiß ja nicht, wie es in der Zukunft weitergeht mit den Autos. Und wenn man da gut informiert ist, kann ja kein Fehler sein. Wir haben diesmal ja kein Auto dabei. Wir nutzen unsere E-Bikes. Die haben ja Reichweiten von weit über 100 Kilometer. So weit fahren wir nicht. Aber 50 Kilometer fahren wir schon mal. Das ist für uns kein Problem. Natürlich nutzen wir die Fahrräder auch, um einzukaufen. Aber wir verbinden so eine Tour meistens mit einem Ausflug und kaufen dann dabei auch ein. Jetzt gibt es ja einen neuen Fahrradweg, der führt dann von dem Campingplatz Mahazul in Richtung Almerima, etwa vier Kilometer. Wir biegen dann auch schon mal vom Weg ab an den Strand, um mal zu schauen, wie es dort aussieht. Und hier sieht man wieder Camper frei stehen. Man weiß immer nicht ganz genau, ist es erlaubt oder ist es nicht ja. erlaubt. Sie werden aber auch schon mal von Zeit zu Zeit hier Verjagt, hätte ich beinahe gesagt, oder werden, werden die Plätze hier geräumt. Und das dauert dann aber nicht lange, dann sind die ersten wieder da und dann füllt sich der so ein Platz wieder langsam. Diese Plätze liegen jetzt zwischen dem Campingplatz Mahazul und dem Hafen in Almerima. Die Polizei räumt meistens, wenn es zu viele werden, dann kommen sie eines Tages und schickt alle weg. Oder wenn man auffällt, dass irgendwo illegal entsorgt wird. In den Sommermonaten werden diese Flächen als Parkplätze genutzt für Badegäste. Aber im Winter gibt es natürlich keine Badegäste. Dieser Fahrradweg, der führt uns jetzt nach Aldimerimar. Das sind ca. drei Kilometer. Kann man hier immer entlang der Promenade fahren und kommt dann zum Hafen in Almerimar. Hier gibt es ja auch einen großen Stellplatz, ich weiß nicht genau, 40, 50 Mobile können hier stehen. Auch der ist jetzt in den Wintermonaten fast immer voll belegt. Wir sind an dem heutigen Tag hierher gefallen, weil wir uns dieses Schiff Galeone Andalusica anschauen wollen. Das ist ein Nachbau einer Galeone aus dem 16. Jahrhundert und ist etwa 51 Meter lang, 10 Meter breit und wurde 2010 zu Wasser gelassen. Dieses Schiff läuft immer verschiedene Häfen wieder an und man kann es auch besichtigen. Wir haben uns das Schiff nur von außen angesehen und sind dann weitergefahren. Man kann hier im Hafen gut 
Kaffee trinken oder auch ein Bier trinken oder auch was essen. Und das haben wir dann noch gemacht. Wir haben was getrunken. Und dann ging es wieder zurück zum Campingplatz. Jetzt wieder zurück zum Campingplatz. Dort gibt es einige Dinge, die sind neu. Die möchte ich hier kurz nochmal zeigen. An der Zufahrt zum Parkplatz ist auch der Waschplatz. Hier kann man sein Wohnmobil waschen. Gleichzeitig war das bis vor einigen Monaten auch die Entsorgung. Das hat man zwischenzeitlich geändert. Jetzt gibt es eine neue Entsorgung, sodass das beides getrennt ist. Hier können auch alle, die einen Fäkalientank haben, ihren Tank entleeren. Man hat in der Roste Öffnungen oder Klappen eingesetzt, so dass man dort einen Schlauch einführen kann und dann sauber entsorgen kann. Auch kann man hier die Kassettentoilette entleeren. Hat man hier auch eine Möglichkeit geschaffen, damit alle, die, die hier auf dem Vor- oder auf dem Parkplatz stehen, nicht so einen weiten Weg haben. Der gesamte Sportplatz- und Spielplatzbereich wurde umgestaltet, erweitert. Jetzt gibt es vier Buhlbahnen. Ein Sportplatz mit Kunstrasen und viele neue Spielgeräte. Direkt daneben ist ja der Pool. Den gab es ja so schon immer. Er hat aber jetzt im Winter nur eine Temperatur von maximal 15 Grad. Schön wäre natürlich, wenn dieser Pool beheizt wäre. Das steht im Moment aber nicht in Aussicht. Auch in diesem Jahr findet Ende Januar, Anfang Februar ein großes Bull-Turnier hier auf dem Camping Mahazul statt. Im letzten Jahr haben ja Rita und ihr Spielpartner Robert den ersten Platz gemacht. In diesem Jahr haben sie es nicht ganz geschafft. Sie haben diesmal Platz 3 belegt. Die Aufnahmen sind etwas unscharf, weil wir sie von über WhatsApp überspielt haben. Insgesamt waren es 64 Teilnehmer bei diesem Turnier. Das Bullturnier wird von Campingplatz gesponsert. Es gibt Plaketten und Pokale. Der Chef vom Campingplatz, Pepe, übergibt auch persönlich die Pokale an die Gewinner. Rita und Roberto. Gewinner in diesem Jahr ist ein französisches Ehepaar, und zwar Monique und Joel. Durch das Bullspiel haben sich hier viele Camper kennengelernt, auch wenn es da dann mit den Sprachen manchmal etwas hapert. Das ist aber kein Problem, irgendwie verständigt man sich immer. Organisiert wird das gesamte Turnier von einigen Campern hier vom Platz. Nach der Preisverleihung lädt der Campingplatz ein zu Tapas und Getränken. Das Ganze ist dann ein gemütliches Beisammensein und geht meistens bis in den frühen Abend hinein. So eine Veranstaltung ist natürlich schön und macht Spaß bei sommerlichen Temperaturen. Der Campingplatz liegt ja fast direkt am Meer. Man geht über die Straße und ist schon am Strand. Wir gehen fast täglich hier an den Strand, um lange Spaziergänge zu machen. Man trifft hier wenig Menschen. Es ist in dieser Jahreszeit sehr ruhig hier. Und mit den Füßen kann ich auch schon mal ins Wasser gehen. Bei Wassertemperaturen von 15 Grad halte ich das gerade so aus. Aber wir gehen nicht nur hier spazieren. Rita sammelt hier auch noch Muscheln. Und aus diesen Muscheln bastelt sie was. Es sind überwiegend kleine Muscheln, die man hier findet. Aber wir hatten auch das Glück, zwei etwas größere Muscheln hier am Strand zu finden. Die kleineren Muscheln, die durch einen Flaschenhals passen, werden in eine Flasche gefüllt. Kommt eine LED-Lichterkette mit rein und dann hat man eine Tischbeleuchtung. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Wetter. Wir haben den Eindruck, es ist etwas besser als im letzten Jahr. Kaum Wind, wenig Regen. 
Die Temperaturen in der Nacht liegen bei etwa 10 Grad, am Tage zwischen 18 und 22 Grad. Aber der Frühling kommt, man sieht, es blüht bei uns am Platz. Das finden wir ganz schön. So, mit diesen Bildern möchte ich jetzt den Film oder dieses Video beenden. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.